আমি ফারহানা তাসমিন সহকারী অধ্যাপক সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ আজকে অনলাইনে অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের গবেষণা পদ্ধতি বিষয়ে পড়ে ক্লাস নিব যেহেতু তোমাদের অনেকগুলো ক্লাসই হয়ে গিয়েছিল এই করোনা ভাইরাস আসার পূর্বে আমরা অনেকগুলো ক্লাস নিয়ে নিয়েছিলাম আমাদের ষষ্ঠ অধ্যায় পর্যন্ত হয়ে গিয়েছিল আজকে আমি তোমাদেরকে সপ্তম অধ্যায়ের উপরে ক্লাস নিব সপ্তম অধ্যায়ে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের কৌশল এই অধ্যায়ের উপরে ক্লাস নিব এবং সেক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে জরিপ পদ্ধতি আমাদের আজকে বিষয় হচ্ছে জরিপ পদ্ধতি এই বিষয়ের উপর ক্লাস নিব জরিপ পদ্ধতি হচ্ছে গবেষণার ক্ষেত্রে খুবই বহুল ব্যবহৃত এবং জনপ্রিয় একটা পদ্ধতি এবং এই ক্ষেত্রে হচ্ছে যে দেখা যাচ্ছে যে সাধারণত কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বা কোনো বিশেষ তথ্য সংগ্রহ করার জন্য কোনো জনগোষ্ঠী তাদের জীবনযাপন সম্পর্কে তথ্য জানার জন্য এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় এবং এই পদ্ধতির ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে এটা এই জরিপ পদ্ধতির যে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট সেটা বেশি দিন পূর্বের নয় এটা ব্রিটেনে শুরু হয় গায়ে হচ্ছে যে আশি বছর পূর্বে এর ব্যাপকভাবে ব্যবহার শুরু হয় এবং এক্ষেত্রে তা বৈজ্ঞানিকভাবে জরিপ বৈজ্ঞানিকভাবে জরিপ পদ্ধতির গবেষক হিসেবে মানে বিজ্ঞান সমাজবিজ্ঞানীর নাম পাওয়া যায় হচ্ছে বুথের তিনি তার লেবার অ্যান্ড লাইফ অব দ্য পিপল অফ লন্ডন এই বইতে সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিকভাবে জরিপ পদ্ধতি ব্যবহার করেন তার পূর্বে যদিও জন হাওয়ার্ড তার একটা গ্রন্থে ব্যবহার করেছিলেন জরিপ পদ্ধতি কিন্তু বুথকেই আমরা বৈজ্ঞানিকভাবে জরিপ পদ্ধতির জনক হিসেবে পেয়ে থাকি ধারণা করা হয়ে থাকে খ্রিস্টপূর্ব তিন শব্দে প্রাচীন মানে মিশরীয় রাজা হেরোরিটাস তিনি হচ্ছেন তাদের হ্যাঁ মিশরীয় রাজা হেরোরিটাস তার সে দেশের জনসংখ্যার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য জরিপ পদ্ধতি ব্যবহার করেছিলেন কিন্তু সেই জরিপ পদ্ধতিটা সম্পূর্ণরূপে বৈজ্ঞানিক মর্যাদা পেয়ে থাকে না আচ্ছা জরিপ পদ্ধতির ক্ষেত্রে যে জিনিসটা আসে যে সব বিভিন্ন সমাজ বিজ্ঞানী যে কথাগুলো বলে থাকেন যে পলিন ভি ইয়ং তিনি বলেছেন কি দেখ দেখো যে সামাজিক অগ্রগতির জন্য গঠনমূলক কর্মসূচি প্রণয়নের উদ্দেশ্যে সামাজিক অবস্থা ও চাহিদার উপর বৈজ্ঞানিক উপায়ে সম্পূর্ণ অনুসন্ধানকে সামাজিক জরিপ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যায় মূলত হচ্ছে কি যে কোন একটা বিষয় সম্পর্কে যখন কোনো ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় দেখা যেতে পারে কোনো দেশের নীতিমালা প্রণয়ন করা হবে তার পূর্বে দেখা যাচ্ছে কি যে সে বাস্তব অবস্থা কেমন বা জনগণের চাহিদা কেমন সে সম্পর্কে অনেক সময় জরিপ পদ্ধতির মাধ্যমে গবেষণা করা হয়ে থাকে সাধারণত এই যেমন সে আমাদের যদি শিক্ষা নীতিমালার কথা আমরা বলে থাকি বা নারী নীতিমালার কথা বলে থাকি তখন কিন্তু দেখা যাচ্ছে কি যে রুট লেভেল থেকে বা নেতৃস্থানী পর্যন্ত মানুষের চাহিদা কি বা কোন ধরনের বিষয়গুলো বাস্তবায়ন করলে তা জনগণের চাহিদা পূরণ করবে এর উপর ভিত্তি করে কিন্তু বিভিন্ন সময় জরিপ পদ্ধতি ফলো করে গবেষণা করা হয় এছাড়া কি আছে দেখি যে জন জেরি অ্যান্ড জেরি জরিপ পদ্ধতি সম্বন্ধে বলেছেন যে কোনো প্রশাসনিক একক বা কোনো সুনির্দিষ্ট এলাকার বসবাসরত মানব গোষ্ঠী সম্পর্কে সর্বাত্মক উপাত্ত সংগ্রহী হলো সামাজিক জরিপ বলছে কি যে কোনো একটা নির্দিষ্ট এলাকায় যারা বসবাস করছে সেই সেই ধরনের বসবাসরত মানব গোষ্ঠী সম্পর্কে তাদের সম্পূর্ণ ধারণা জানার জন্য এই জরিপ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় এক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি কি যে টাঙ্গাইলে যেমন কি তাঁত শিল্প আছে তাই না এখানে তাঁত শিল্প আছে এক্ষেত্রে তাঁতিদের উপরে যদি কোনো আমরা জানতে চাই তাদের উপরে কোনো গবেষণা পরিচালনা করতে চাই তাহলে দেখা যাবে কি সেক্ষেত্রে জরিপ পদ্ধতিটা একটা কার্যকর পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে এছাড়া চ্যাপম্যানের মতে কোনো সুনির্দিষ্ট ভৌগোলিক সাংস্কৃতিক এবং প্রশাসনিক এলাকায় বসবাসরত জনগোষ্ঠী সম্পর্কে নিয়মতান্ত্রিক উপাত্ত সংগ্রহকে সামাজিক জরিপ বলে একই কথা আসছে কিন্তু যে যে সাধারণত কোনো এক জায়গায় বসবাসরত জনগোষ্ঠী সম্পর্কে সম্মুখ ধারণা পাওয়ার জন্য আমরা এই জরিপ পদ্ধতি ব্যবহার করি তার মানে আমরা জরিপ পদ্ধতি গ্রহণ করার ক্ষেত্রে পেলাম যে সাধারণত কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কোনো পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য অথবা মানে কোনো একটা জাতি গোষ্ঠী বা জনগোষ্ঠী তাদের জীবনাচরণ সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে জানার জন্য জরিপ পদ্ধতিটা আমরা গবেষণা পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার করতে পারি জরিপ পদ্ধতির যে বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা পাই সেটা হচ্ছে যে একটি এ বলছে কি তা বৈশিষ্ট্য হিসেবে যে এটি সামাজিক অনুসন্ধান একটি পদ্ধতি যার দ্বারা নির্দিষ্ট পরীক্ষার কাঙ্ক্ষিত তথ্য সংগ্রহ করা যায় যে বলছে যে কোনো একটা বিষয় সম্পর্কে নির্দি মানে তথ্যগুলো কীরকম যে আমাদের এক্সপেক্টেড যে তথ্যগুলো আমরা সেগুলো সংগ্রহ করতে পারবো 
আবার হচ্ছে কি এটি বিশ্লেষণাধীন বিষয়ে একটি প্রতিনিধিত্বশীল অংশ অথবা সমগ্র উভয়কে অনুসন্ধানে সক্ষম তার মানে এই পদ্ধতির মাধ্যমে আমরা কি করব এই পদ্ধতির মাধ্যমে আমরা যেমন নমুনার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ পেতে পারি তেমনি আমরা সমগ্র থেকেও তথ্য পেতে পারি জাতীয় নীতি নির্ধারণ চাহিদা নিরূপণ ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা প্রণয়নে এটি পরিচালিত হয় তার মানে এটা যে বললাম যে নারী নীতিমালা বা শিক্ষা নীতিমালা এরকম বিভিন্ন নীতিমালা বা স্বাস্থ্য নীতিমালা যে কোনো ক্ষেত্রে যায় বর্তমানে কিন্তু আমাদের কি এখন স্বাস্থ্য একটা গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু তাই না এবারে বাজেটে স্বাস্থ্য খাতে যেমন কি বেশি বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে হ্যাঁ কারণ বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য এবং আমরা জানি না আমাদের কতদিন এরকম একটা পরিস্থিতি মধ্যে থাকতে হবে তো এই যে তেমন কি যে সকল ক্ষেত্রে এই যে জাতীয় নীতিমালা নির্ধারণ চাহিদা নিরূপণ এরকম কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে যে গবেষণা করা হয় সেই সকল ক্ষেত্রেও কিন্তু জরিপ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় এটি বিভিন্ন ব্যক্তি গোষ্ঠী সংঘ সমাজের বৈশিষ্ট্য এবং সমাজস্থ বিভিন্ন ঘটনার বর্ণনামূলক ব্যাখ্যামূলক ও বিবরণমূলক তথ্য উদ্ঘাটন করে থাকে তার মানে কি এই পদ্ধতির মাধ্যমে আমরা যে কোনো বিষয় সম্পর্কে মানে একটা ডিটেলস একটা ধারণা পাই পেতে পারি বা সম্পূর্ণ একটা ধারণা পেতে পারি সেটা কোনো সংঘ হতে পারে ব্যক্তি হতে পারে বা কোনো প্রতিষ্ঠান হতে পারে সামাজিক জরিপ পূর্বানুমান গঠন তত্ত্ব উন্নয়ন ও যাচাইয়ের ক্ষেত্রেও প্রস্তুত করে তার মানে হচ্ছে কি জরিপের মাধ্যমে আমরা পূর্বানুমান গঠন করতে পারি তত্ত্বকে যাচাই বাছাই করতে পারি এবং তার জন্য যেটা ক্ষেত্র প্রস্তুত করা দরকার সেই কাজটা করতে সহযোগিতা করে থাকে জরিপের ক্ষেত্রে আমরা দেখ দেবো কি এখানে জরিপ পদ্ধতির কিছু সুবিধাও আছে প্রতিটা পদ্ধতি আমরা এই পূর্বে যে পদ্ধতিগুলো আলোচনা করেছি সেখানেও দেখেছি কি প্রতিটা পদ্ধতিতে কিন্তু কী থাকে সুবিধা থাকে এবং অসুবিধা থাকে আমরা এখানে জরিপ পদ্ধতির সুবিধা এবং অসুবিধাগুলো আলোচনা করবো কিন্তু তার পূর্বে আমাদের এই বইটা তিনি আমরা কবির পাবলিক শেষ বইটা তোমরা একটু দেখবে যে সেখানে জরিপ পদ্ধতি কিন্তু দুই ভাগে ভাগ করা যায় হ্যাঁ সেই বিষয়টা আলোচনা করা আছে যে জরিপ পদ্ধতিতে কিন্তু দুই ভাগে ভাগ করা করতে পারি আমরা একটা হচ্ছে কি যে সুমারি জরিপ আর একটা হচ্ছে কি নমুনা জরিপ হ্যাঁ সুমা সুমারি জরিপটা হচ্ছে যে কি যেখানে হচ্ছে কি আমরা যেখানে সমগ্র সমগ্র প্রতিটা অংশ বা প্রতিটা এককে যখন গবেষণার আওতায় নিয়ে আসা হয় তার কাছ থেকে যখন তথ্য নেওয়া হয় সেটাকে বলা হয় কি সুমারি জরিপ ঠিক আছে তো সেখানে যেমন আদমশুমারি আমাদের আদমশুমারি করা হয় বা সেখানে আমরা কী দেখতে পাই আদমশুমারি বা কৃষি সুমারি সেক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই কি যে প্রতিটা গবেষকের যে সমগ্রকে প্রতিটা একক থেকে আমরা তথ্য সংগ্রহ করি হ্যাঁ আর নমুনা জরিপটা হচ্ছে কি যখন সমগ্র থেকে প্রতিনিধিত্বশীল অংশ থেকে প্রতিনিধিত্বশীল অংশকে কি নমুনা বলে এবং সেই নমুনা থেকে যখন তথ্য সংগ্রহ করে গবেষণা কর কাজটি চালানো হয় সেটা কি বলা হয় কি নমুনা জরিপ আচ্ছা এখন এই আমরা আলোচনা করব জরিপ পদ্ধতির সুবিধা এবং অসুবিধা জরিপ পদ্ধতির সুবিধার মধ্যে আছে কি কি যাদের কাছে বই নেই তারা লিখে নিতে পারো এই জন্য আমি লিখে নিয়েছি যে প্রথমে আছে হচ্ছে সমস্যা নিরূপণ তারপরে নমনীয়তা স্বল্প খরচ নির্ভুল সাধারণীকরণ পরিকল্পনা প্রণয়ন পূর্বানুমান গঠন তত্ত্ব যাচাই বস্তুনিষ্ঠতা গভীর অনুসন্ধান বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক এই বিষয়গুলো আছে এখন প্রথমে আসে কি সমস্যা নিরূপণ করা তার মানে হচ্ছে কি এই পদ্ধতির মাধ্যমে কোনো একটা সমস্যা সম্পর্কে আমরা সম্যক ধারণা পেতে পারি যদি আমরা বাংলাদেশের যৌথ প্রথার উপরে কাজ করি তাহলে যৌথ প্রথার স্বরূপটা বাংলাদেশে কেমন তার দ্বারা হচ্ছে যৌথ প্রথার ফলে নারীরা কতটা নির্যাতনের শিকার হয় কতটা বিবাহ বিচ্ছেদ হয় কারা নির্যাতনের শিকার হচ্ছে বা হচ্ছে যে এই ধরনগুলো কী কী এই বিষয়গুলো আমরা ডিটেলস জানতে পারি ঠিক আছে তার মানে জরিপ পদ্ধতির মাধ্যমে যে বিষয় সম্পর্কে আমরা গবেষণা করব সেই বিষয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধারণা দিয়ে থাকে হ্যাঁ তো এই জন্য বলছে কি যে সমস্যার সম্বন্ধে সম্মুখ ধারণা পাওয়া যায় এই পদ্ধতির মাধ্যমে পরে হচ্ছে কি নমনীয়তা জরিপ পদ্ধতিকে বলতে বলতে পারি কি আমরা একটা নমনীয় পদ্ধতি কারণ কি এক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার গ্রহণ প্রশ্নমালা তারপর হচ্ছে যে পর্যবেক্ষণ এই বিভিন্ন কৌশল বা এগুলোর সমন্বয়ে জরিপ পদ্ধতি সম্পন্ন হয় তাই এই পদ্ধতিকে আমরা বলতে পারি কি এটা নমনীয় পদ্ধতি এরপরে আসে স্বল্প খরচ জরিপ পদ্ধতি ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে স্বল্প সময়ে এবং স্বল্প খরচে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয় এটা সম্ভব হয় বিশেষ করে যখন ডাক প্রস্তমালার মাধ্যমে জরিপ পদ্ধতি সম্পন্ন করা হয় তখন কিন্তু হয় কি যে অল্প সময়ের মধ্যেই অনেক দ্রুত অনেক সংখ্যক মানুষের কাছে প্রশ্ন পাঠিয়ে দিয়ে আবার সেই প্রশ্নগুলো কালেক্ট করে তথ্য সংগ্রহ করা যায় এই জন্য বলছি কি এটা হচ্ছে স্বল্প খরচে সম্ভব পরের পয়েন্ট হচ্ছে কি নির্ভুল সাধারণীকরণ 
দেখা যাচ্ছে কি যেহেতু তথ্যগুলো আমরা যেহেতু যে তথ্যগুলো পাওয়া হয় এবং তার উপর নির্ভর করে সাধারণীকরণ করা সম্ভব হয় সাধারণত তথ্যগুলো বস্তুনিষ্ঠ হয় এবং জরিপ পদ্ধতির মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যগুলো যেহেতু আবার আমরা নমুনাগুলো কি প্রতিনিধিশীল নমুনা হিসেবে বেছে নেই তাই এই তথ্যগুলো নির্ভুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি ফলে এখান থেকে নির্ভুল সাধারণীকরণ এবং নির্ভুল ফলাফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয় ফলাফল উপস্থাপন করা সম্ভব হয় পরিকল্পনা প্রণয়ন হ্যাঁ যে এই যে আমরা পড়লাম যে আমরা বৈশিষ্ট্য পড়ার সময় পড়েছি কি যে পরিকল্পনা প্রণয়ন সাধারণত কোনো দেশের তার প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করার জন্য তার পূর্বে প্রাক যাচাই রূপ বা বা জনগণের চাহিদা কি এ বিষয়ে যে তথ্য সংগ্রহ করা হয় সেটা সাধারণত জরিপ পদ্ধতির মাধ্যমে করা হয়ে থাকে তাই যে কোনো পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে জরিপ পদ্ধতি একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে এরপরে আছে পূর্বানুমান গঠন পূর্বানুমান হচ্ছে কি পূর্বানুমান কিন্তু কি যে শীত কোনো গবেষণা করার সময় ফলাফল সম্পর্কে আগে থেকেই কিছু তথ্যের উপর নির্ভর করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা বা ধারণা করে নেওয়া যে এটা হতে পারে পূর্ব থেকে অনুমান করা এই বিষয়টা যে পূর্বানুমান গঠন তো বলা হচ্ছে কি যে জরিপ পদ্ধতির মাধ্যমে পূর্বানুমান যে গঠন করাটা হয় সেটা অধিকতর গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে সে পূর্বানুমানটা অধিকতর গ্রহণযোগ্য হয় এবং সেখান থেকে সহজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয় তত্ত্ব যাচাই জরিপ পদ্ধতির মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে পূর্বতন তত্ত্বকে যাচাই করা যায় প্রয়োজন হলে সংযোজন করা যায় অনেক সময় বিয়োজন করা যায় এবং অনেক সময় নতুন তত্ত্বের সৃষ্টিও করা যায় বস্তুনিষ্ঠতা আট নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে কি আমাদের বস্তুনিষ্ঠতা বস্তুনিষ্ঠতা হচ্ছে কি সাধারণত যেহেতু জরিপ পদ্ধতি করার ক্ষেত্রে গবেষক থাকেন এবং তিনি কি করেন তথ্য সংগ্রহ করার জন্য বিভিন্ন মানুষকে নিয়োগ করেন বিভিন্ন লোক নিয়োগ করেন হ্যাঁ এবং সেই তথ্যটা এই যে কয়েকটা ধাপ যেহেতু কি মানে এখানে কি জব দিতার সুযোগ থাকে অনেক সময় হতে পারে কি যে যে তথ্য সংগ্রহ করছে তার এখানে আবেগ অনুভূতি কম কাজ মানে সে প্রভাব বিস্তার করে কম উত্তরদাতাদের উপরে ঠিক আছে এই জন্য এই তথ্যটা কি হতে পারে তথ্যগুলো অনেকটাই বস্তুনিষ্ঠ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে পরের পয়েন্ট হচ্ছে কি গভীর অনুসন্ধান এই পদ্ধতির মাধ্যমে কোনো জনগোষ্ঠী সম্পর্কে গভীরভাবে অনুসন্ধান করা সম্ভব হয় তাদের জীবনাচরণ কেমন তাদের সাংস্কৃতিক সামাজিক রাজনৈতিক জীবনাচরণ কেমন এই বিষয় সম্বন্ধে ডিটেলস জানা যায় তাই এই পদ্ধতিকে বলা হচ্ছে কি এই পদ্ধতির মাধ্যমে গভীরভাবে অনুসন্ধান করা যায় কোন বিষয় সম্পর্কে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক দশ নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে কি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বা রেকর্ড বিল্ডিং আমরা যেটাকে বলি যে এই জরিপ পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করতে গেলে গবেষককে কি করতে হবে বা যে তথ্য সংগ্রহ করবে তাকে উত্তরদাতাদের সাথে একটা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করতে হয় তাহলে খুব সহজেই উত্তরদাতার কাছ থেকে মূল্যবান তথ্যগুলো মানে আনা সহজ হয় ঠিক আছে এই হচ্ছে আমাদের জরিপ পদ্ধতির সুবিধাগুলো এরপরে আমি যে বিষয়গুলো আমরা আলোচনা করব যে জরিপ পদ্ধতির অসুবিধা হ্যাঁ সেটা হচ্ছে কি প্রথমে যে জিনিসটা আসছে যে যদি এটা কি একটু কন্ট্রাডিক্টরি যে এখানে প্রথমে আসছে যে কি ব্যয়বহুল পদ্ধতি আমরা একটু আগে পড়ছি আমি স্বল্প খরচ তবে একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে স্বল্প খরচ যখন আমরা পড়েছি তখন কিন্তু আমরা পড়েছি কি ডাক প্রস্তমালা যখন আমরা ব্যবহার করব তখন এটা স্বল্প খরচ আর কখন এটা ব্যয়বহুল যখন আমরা সমগ্রকের উপরে বা আদম সুমারি জাতি এরকম সুমারি করছি বা যখন হচ্ছে কি আমাদের অনেক আমাদের নমুনা অনেক বেশি সংখ্যক হ্যাঁ তখন কিন্তু প্রশ্নমালার সাহায্যে বা সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্যটা তথ্য সংগ্রহ করতে গেলে কিন্তু হবে কি এটার ব্যয় বৃদ্ধি পাবে ঠিক আছে তাই এটার একটা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হচ্ছে কি এটাতে ব্যয়বহুল পদ্ধতি এবং সাধারণত আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে জরিপ পদ্ধতি করতে গেলে আমাদের কি কিন্তু কি এই সমস্যাটা সম্মুখীন সম্মুখীন হতে হয় উন্নত দেশগুলোর ক্ষেত্রে এতটা অসুবিধা হয় হয় না পরের পয়েন্ট হচ্ছে কি অশিক্ষিত জনগণ আমাদের এ অঞ্চলে আমাদের কিন্তু কি আমাদের এখনও কিন্তু সিক্সটি ফোর পারসেন্ট মানুষ হচ্ছে শিক্ষিত এখনও অনেক মানুষ কি অশিক্ষিত হ্যাঁ এই যে যে মানুষ অশিক্ষিত হ্যাঁ তারা কিন্তু কি তারা কিন্তু সাধারণত কোনো কিছু মানে যেহেতু তারা অশিক্ষিত তারা কিন্তু তথ্য দিতে চাবে না বা বুঝতে চাইবে না যে কেন এটা গুরুত্বপূর্ণ এই যে তথ্য দেওয়াটা এটা কেন গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়টা তারা বুঝতে পারবে না ফলে তারা তথ্য দিতে চাইবে না এই বিষয়টা এই অশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর জন্য কিন্তু জরিপ পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করাটা কঠিন হয়ে যায় আর একটা বিষয় হচ্ছে কি ভুল তথ্য দেওয়া এই যে অশিক্ষিত জনগোষ্ঠী বা কুসংস্কার ছন্ন বা অজ্ঞ নিয়োগখর হ্যাঁ এই মানুষরা কিন্তু অনেক সময় কি যেটা তথ্য সঠিক তথ্য না দিয়ে অনেক সময় ভুল তথ্য দিয়ে থাকে বা তারা ভাবে কি তার সে যে আচরণটা করে সেরকম তথ্য না দিয়ে যেটা যেটা করলে ভালো হয় যে কথাটা বললে ভালো
এছাড়া তো নিহত জনতার সমস্যা আছে অনেক কথা তথ্য দেয় না বা উত্তর উত্তর দিতে আপনি প্রকাশ হয় না করে না পরে পয়েন্ট আসছে কি পক্ষপাতিত্ব পক্ষপাতিত্বের ক্ষেত্রে যে জিনিসটা আসে সেটা হচ্ছে কি যদি এমন হয় যে ও যে তথ্য সংগ্রহ করছে গবেষক বা গবেষক যাকে নিয়োগ করছে তিনি যদি তার মূল্যবোধ দ্বারা হচ্ছে উত্তদাতাকে প্রভাব প্রভাবিত করে থাকে যদি প্রভাবিত করে তাহলে কিন্তু উত্তদাতা কি করবে সেই পক্ষ তার তারাও বায়াসড হয়ে সে ভুল তথ্য দিবে বা তার মতো করে মূলবোধ দায়িত হয়ে তথ্য দিয়ে থাকবে এর ফলেও ভুল তথ্য পাওয়ার সম্ভাবনা আছে দরিদ্রতা আমাদের দেশের কি এখন আমরা জানি যে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট মানুষ এখন চরম চরম দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করে তো এক এই যে যারা দরিদ্র জনগোষ্ঠী তারা কিন্তু সবসময় কিন্তু একটা কিছু পাওয়ার আশা করে এই যে যে কিছুক্ষণ কথা বলবে বা তথ্য দিবে তারা কিন্তু হবে কি যে যদি তাদেরকে কোনো অর্থ না দেওয়া হয় সে কেন কথা বলবে তার সে এই সময়টা কাজ করে কিছু আয় উপার্জন করতে পারতো তো এই যে বিষয়টা এই অনেক সময় দরিদ্রতাও কিন্তু জরিপ পদ্ধতির ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ বাধা হিসেবে বা অসুবিধা হিসেবে কাজ করে তথ্য সংগ্রহ করার সময় এরপর আসে কি উত্তদাতার আবেগ অনুভূতি আর সরি উত্তদাতার আবেগ অনুপস্থিত অনেক সময় উত্তদাতা কি করতে পারে যে হ্যাঁ যে প্র যা উত্তর দি প্রশ্ন করছে উত্তর দিচ্ছে এখানে তার যে অভিষয়টা সম্পর্কে তার যে আবেগ অনুভূতি হ্যাঁ সেটা অনেক সময় প্রকাশ না পেতে পারে বা অনুপস্থিত থাকতে পারে নমুনায়নের সমস্যা এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা জরিপ পদ্ধতির ক্ষেত্রে এটা অবশ্যই একটা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা কারণ জরিপ পদ্ধতি আমরা করছি কিন্তু ম্যাক্সিমাম সময় নমুনার উপর ভিত্তি করে আর নমুনা হচ্ছে কি নমুনায়ন হচ্ছে কি যে যেখানে কি না একটা প্রতিনিধিত্বশীল অংশ আসবে সমগ্র থেকে যদি এই নমুনা বাছাইতে ভুল হয়ে যায় তখন কিন্তু সম্পূর্ণ তথ্যগুলি ভুল আসবে এবং সেখান থেকে যে ফলাফলটা আসবে সেটা কিন্তু কি সেটা গ্রহণযোগ্য হবে না ক্ষণস্থায়ী সাধারণত জরিপ পদ্ধতির ক্ষেত্রে যে সকল বিষয়ের উপরে তথ্য সংগ্রহ করা হয় সে বিষয়গুলো হচ্ছে কি মানে পরিবর্তনশীল বিষয় হ্যাঁ যে যেহেতু পরিবর্তনশীল বিষয় তাই এই যে যে তথ্যগুলো পাওয়া যাচ্ছে তা থেকে যে ফলাফল আমরা উপস্থাপিত হচ্ছে উপস্থাপন করা করছি সেই তথ্যগুলো কিন্তু বেশি দিন থাকে না সময়ের সাথে সাথে সেই অবস্থা বা সেই তথ্যগুলো মানুষের মন মানসিকতা এগুলো কিন্তু পরিবর্তন হচ্ছে ফলে সেই যে আমরা সিদ্ধান্ত নিচ্ছি সেটা কিন্তু ক্ষণস্থায়ী ঐতিহাসিক অধ্যয়নে অকার্যকর বলছি কি যে ঐতিহাসিক বিষয়সমূহ কিন্তু এই পদ্ধতির মাধ্যমে গবেষণা করা সম্ভব হবে না আর একটা বিষয় হচ্ছে কি সঠিক ব্যবস্থাপনা ও প্রশিক্ষণের অভাব সাধারণত যাদের মাধ্যমে হচ্ছে তথ্য সংগ্রহ করা হয় তাদেরকে যদি আমরা তথ্য সংগ্রহকারীদেরকে যদি সঠিকভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া না হয় তাহলে কিন্তু কি হবে সেখানে ভুল ভ্রান্তি হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে পাশাপাশি আবার কি গবেষক যদি সকল স্টেপগুলো সঠিকভাবে তার ব্যবস্থাপনায় না নিয়ে আসেন যাচাই বাছাই না করেন তাহলে কিন্তু তথ্য ভুল আসার সম্ভাবনা বেশি থাকে তো এইটা হচ্ছে জরিপ পদ্ধতি কি সুবিধা এবং অসুবিধাগুলো পাশাপাশি আমাদের যে জিনিসটা একটু দেখতে হবে জরিপ পদ্ধতি আজকে আর একটা বিষয় আসবে যে জরিপ পদ্ধতির গুরুত্ব বাংলাদেশের সমাজ গবেষণায় জরিপ পদ্ধতি গুরুত্ব এটা কেন গুরুত্বপূর্ণ বলছে কি দেখো কিছু পয়েন্ট আছে যে সামাজিক জরিপ পদ্ধতির মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের সুবিধা হচ্ছে কি প্রশ্নমালা যে যে জিনিসটা আমি পেয়েছি যেহেতু কম প্রশ্নমালার মাধ্যমে ডাকযোগে খুব কম খরচে তথ্য সংগ্রহ করা যায় এটা এই জন্য এটা এটা ব্যবহার এটা গুরুত্বপূর্ণ বাংলাদেশের জন্য যেখানে ব্যয় সংকোচনের একটা সুযোগ থাকে যে ডাকের মাধ্যমে প্রশ্নগুলো পাঠিয়ে দেওয়া হলো এবং প্রশ্ন সেইগুলো আবার কালেক্ট করে তার উপরে তথ্য সংগ্রহ করে সেখান থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো তাহলে হয় কি এই এই ব্যয় সংকোচনের জন্য এই জরিপ পদ্ধতিটা হচ্ছে অনেকটাই সম মানে গুরুত্বপূর্ণ আবার হচ্ছে কি বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে এখনও যৌথ পরিবার ব্যবস্থা বিদ্যমান তাই বলছে যে পারিবারিক জরিপের ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রশ্নমালা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নমালা প্রণয়ন করে পরিবারে আয় ব্যয় সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করা যায় তিন নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সমস্যার ব্যাপকতা ধরন এবং প্রকৃতি সম্পর্কে জানতে হলে জরিপ পদ্ধতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মানে এখানে বলছে যে এখানে বাংলাদেশে তো আমরা তো জানি যে সামাজিক সমস্যাগুলো অনেক ধরনের সামাজিক সমস্যা আছে সেই সামাজিক সমস্যাগুলো ধরন কেমন মানে তার মানে কি কোনো সমস্যা সম্বন্ধে সম্মুখ ধারণা পেতে আমাদের জরিপ পদ্ধতিটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে আবার হচ্ছে কি দেখো যে জরিপ পদ্ধতির মাধ্যমে বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ এলাকায় অধিক সংখ্যক বিষয়ের উপরে গভীরভাবে অনুসন্ধান করা যায় বিভিন্ন বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকার জনগণের মনোভাব মতামত জীবনযাত্রা ধর্ম সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা করার জন্য জরিপ পদ্ধতির তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এছাড়াও 
আজ হচ্ছে কি বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রণয়নে চাহিদা নিরূপণে জরিপ পদ্ধতি ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ এছাড়াও নমুনা জরিপের মাধ্যমে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র সমাজ সম্পর্কে ঘটনা জরিপের মাধ্যমে সমাজ সম্পর্কে ধারণা অর্জন করা সম্ভব তাই এই বিষয়গুলো কিন্তু কি করছে এই বিষয়গুলো কিন্তু জরিপ পদ্ধতি গুরুত্ব বহন করছে আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে এছাড়া আর একটা বিষয় আছে যে সামাজিক জরিপের পরিকল্পনার ধাপসমূহ হ্যাঁ তো এখানে কিন্তু তোমার বইতে নিউম্যানের ধাপগুলো দেওয়া আছে এবং মৌজার এবং কালচনের আলোকেও ধাপগুলো দেওয়া আছে এই ধাপগুলো মোটামুটি কাছাকাছি দুইটা দুই ধর দুজনের মতামত থেকে আমরা এখানে মৌজার এবং কালচনের যে ধাপগুলো আছে সেগুলো একটু আলোচনা করব সংক্ষেপে প্রথম ধাপটা হচ্ছে কি উদ্দেশ্য এবং সম্পদ মূলত গবেষককে কি করতে হবে গবেষককে সে কোন উদ্দেশ্যে হচ্ছে মানে প্রথমে হচ্ছে কি নির্ধারণ করবে যে সে কোন উদ্দেশ্যে জড়িপথ হচ্ছে সম্পন্ন করবে সে বিষয়টা যে গবেষণার বিষয়সমূহটা কি এবং সেই বিষয় থেকে তার উদ্দেশ্যটাকে সে ফাইন্ড আউট করে নিয়ে আসবে এবং পরের পয়েন্ট হচ্ছে কি উদ্দেশ্য এবং সম্পদ সম্পদ হচ্ছে কি এই যে জরিপ পদ্ধতি সে সম্পাদন করবে তার জন্য তার আয় কত কতটুকু আয় আছে এবং সে ব্যয় করবে কোন কোন ক্ষেত্রে এই বিষয়টাও সে এখানে রাখবে তার তার মানে ধাপে খেতে তার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে সে এই বিষয়টা আনবে যে তার উদ্দেশ্য কি গবেষণার এবং সে তার সম্পদ কী এবং আয় ব্যয় একটা বাজেট তার থাকতে হবে এবং সে কতটুকু সময় দেবে কোথায় কোন কোন স্টেপে সে কোন কোন কোথায় কী সময় দেবে কতটুকু অর্থ ব্যয় করবে এই বিষয়টা এখানে আসবে পরের পয়েন্ট হচ্ছে যে জরিপের পরিধি জরিপের পরিধি হচ্ছে যে মূলত সমগ্র এখানে থাকবে কি সে যে যাদের উপর গবেষণা করছে সে সমগ্রকে সংজ্ঞা প্রধান তাদের ভৌগোলিক এলাকা তারা তারা কোন ধরনের তাদের জনসংখ্যা জনসংখ্যার তাত্ত্বিক এবং কোন ধরনের সে বিভিন্ন সীমারেখাগুলো নির্ধারণ করবে এছাড়া আছে কি যে সম্পূর্ণ জনগণের উপর সে কাজ করবে নাকি নমুনা বাছাই করবে এবং সেই নমুনাটা কীভাবে বাছাই করছে এই সম্পূর্ণ বিষয়টা এখানে আসবে এছাড়া যদি তাকে নিরতর জনিত সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় সে নিরতর জনিত সমস্যা কীভাবে সে ফেস করবে সে বিষয়গুলো এখানে আলোচনা করা হবে তিন নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে পরিকল্পনা ও নকশা প্রণয়ন এখানে হচ্ছে সম্পূর্ণ জরিপ পদ্ধতির ক্ষেত্রে যে টোটাল পরিকল্পনা কীভাবে আগাবে জরিপ পদ্ধতি কীভাবে আগাবে সেই বিষয়টা পরিকল্পনা থাকবে এবং নকশা থাকবে বলছে কি দেখো যে জরিপ কাজ প্রয়োজনের জন্য প্রয়োজন হয়েছে নির্দেশনা সঠিক নকশা জানা থাকলে সমস্যার বর্ণনা এবং কীভাবে এই সমস্যা সমীক্ষা করা যেতে পারে তা নির্ধারণ করা যায় পরের পয়েন্ট হচ্ছে কি পরের ধাপটা হচ্ছে তথ্য সংগ্রহ জরিপ পদ্ধতির ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে অনেক সময় বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করতে হতে পারে যেমন প্রস্তমার একটা টেকনিক আবার কি পর্যবেক্ষণ একটা টেকনিক কৌশল হিসেবে এখানে আসবে অনেক সময় সাক্ষাৎকারও প্রয়োজন হতে পারে তাই এই কৌশলগুলোর সমন্বয়ে তথ্যগুলোকে সংগ্রহ করতে হয় এই যে এরপরে আসা হচ্ছে প্রশ্নমালা এই যে প্রশ্নমালা প্রশ্নমালাটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কারণ প্রশ্ন এই প্রশ্নমালার মধ্যে কী থাকবে অনেক অনেকগুলো কোনো যে বিষয় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করবে সেই বিষয় সম্পর্কে প্রশ্নগুলো সন্নিবেশিত করা হবে এবং প্রশ্নগুলোকে আনুষঙ্গিক প্রশ্ন হিসেবে একটা পর একটা সজ্জি সজ্জিত করতে হবে এবং এই প্রশ্নমালার আলোকেই কিন্তু তথ্যগুলোকে সংগ্রহ করতে হবে তাই প্রশ্নমালা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ধাপ জরিপদ্ধতির ক্ষেত্রে 
পরের পয়েন্ট হচ্ছে কি ভ্রান্তি সমূহ ভ্রান্তি সমূহ হচ্ছে যে জরিপ পদ্ধতি প্রায় প্রতিটা পর্যায়ে ভ্রান্তির সম্ভাবনা থাকে যেমন প্রথম থেকে কি নমুনা সরণে কিন্তু ভ্রান্তি আসতে পারে বা এই যে প্রশ্নমালা যা দিচ্ছে বা যাদের কাছে যাচ্ছে হ্যাঁ সকল সকল ক্ষেত্রে প্রশ্নমালা প্রণয়ন সাক্ষাৎকার গ্রহণ উপাত্ত সময় সংগ্রহ সংগ্রহ করা সংকৃতিকরণ করা এই সকল স্টেপেই কিন্তু ভুলের সম্ভাবনা থাকতে পারে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে তো এই ক্ষেত্রে গবেষককে অবশ্যই প্রথম থেকেই কী হতে হবে সতর্ক হতে হবে সতর্কতার সাথে প্রতিটা স্টেপ সে যদি ফলো করে বার হতে পারে তাহলেই তথ্যগুলো পালন করা মানে মানে তাহলে ফল পদ্ধতি এই পদ্ধতি আলোকে গবেষণা করাটা মানে সহজ হবে বা সুন্দর হবে এরপর হচ্ছে কি মাঠকর্ম ফিল্ড ওয়ার্ক যদি আমরা বলি মাঠকর্ম মাঠকর্মের ক্ষেত্রে গবেষক নিজেও ফিল্ডে গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন অনেক সময় সে তথ্য সংগ্রহকারীকে নিয়োগও করতে পারেন হ্যাঁ তবে নিয়োগ করার সময় অবশ্যই তাদেরকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মাঠে পাঠাতে হবে এবং এছাড়া যারা মা তথ্য সংগ্রহ করবেন তাদেরকে অবশ্যই ধৈর্য সহকারে অনেক ধৈর্য নিয়ে সততা সততা এবং নিষ্ঠার সাথে তথ্যগুলো সংগ্রহ করতে হয় তা না হলে যে তথ্যগুলো তারা পাবে সে তথ্যগুলো কিন্তু ভুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ তথ্য প্রক্রিয়া জাতকরণ যে তথ্যগুলো মাঠ থেকে আসলো সেই মাঠ সেগুলোকে পরবর্তী সময়ে ছক তারপর হচ্ছে যে সারণী তারপরে সংকেতা সংকেতা এইগুলোর মাধ্যমে সেগুলো কি করতে হয় পরীক্ষা জাতকরণ করতে হয় প্রসেসিং করতে হয় অনেক সময় প্রয়োজন হলে কম্পিউটারের সাহায্য নিতে হয় সেক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নির্দেশনাবলী অনুযায়ী তাকে বিশ্লেষণ করতে হয় তথ্যগুলোকে পরের পয়েন্ট হচ্ছে কি দলিলপত্র দলিলপত্র এখানে হচ্ছে যে এই যে জরিপ কাজটা সম্পন্ন হচ্ছে তার মধ্যে যে সকল প্রতিটা পর্যায়ে কিন্তু কিছু না কিছু দলিল থাকে যেমন কি প্রশ্নমালা প্রশ্নমালা কীভাবে পূরণ করবে তার যে নির্দেশনা প্রশ্নমালার নির্দেশনা সাক্ষাৎকার রেকর্ডশিট সাক্ষাৎকার গ্রহণের নিয়মাবলী নির্দেশনাবলী সময় খরচ এই সকল কিছুর রেকর্ডশিট এগুলোও কিন্তু থাকতে হবে এরপরে স্টেজটা হচ্ছে কি আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্টেজ সেটা হচ্ছে কি ফলাফল উপস্থাপন যে তথ্যগুলো পাওয়া হলো সেগুলোকে যাচাই বাছাই করে পরীক্ষাজাত করে যে ফলাফলটা পাওয়া গেল সেটাকে উপস্থাপন করা এবং সেটা হচ্ছে কি করা উপস্থাপনের মাধ্যমে দেখো জরিপ পদ্ধতি বলছি কি দেখো যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তর হচ্ছে কি ফলাফল বা প্রতিবেদন উপস্থাপন এই পর্যায়ে গবেষণা ফলাফলে বিবরণ দেওয়া হয় মূলত তথ্য তথ্য সংগ্রহের সমাপ্তির পর এই গবেষণা প্রতিবেদন তৈরি করা হয় তাহলে আমরা এই স্টেপগুলো ফলো করার মাধ্যমেই কিন্তু জরিপ পদ্ধতি কাজটা সম্পন্ন করা সম্ভব হয় তাহলে আজকে ক্লাস এখানে এ পর্যন্তই আর দ্বিতীয় বর্ষে মেয়েদের উদ্দেশ্যে বলবো যে তোমরা অবশ্যই বাসা বসে ইংরেজি আর পরিসংখ্যানটা প্র্যাকটিস করবে ভালো করে কারণ অন্যান্য কোয়েশ্চেনগুলো কিন্তু তোমরা পড়লেই পারবে হ্যাঁ কিন্তু ইংলিশ এবং পরিসংখ্যান যদি তোমরা নিজের না পড়াশোনা করো তাহলে কিন্তু তোমাদের চর্চার অভাবে তোমরা ভুলে যাবে পরবর্তীতে পরীক্ষার আগে কিন্তু অল্প সময় থাকবে কারণ আমরা আশা করি যখন খুলবে এই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে তখন কিন্তু পরীক্ষা থাকবে হ্যাঁ তো পরীক্ষা হল তখন কিন্তু তোমাদের সুযোগ থাকবে না পড়ার সময় থাকবে না তাই বলছে যে এই সময়টা তোমরা অবশ্যই ইংরেজি এবং স্ট্যাটিস্টিক্সটা ভালো করে পড়াশোনা করবে আর অন্যান্য পড়াশুনো করবে এবং সবাই সাবধানে থাকবে এবং সবাই ভালো থাকবে এই এই কামনা করে আজকে ক্লাস শেষ করছি এখানে